Hi friends, Bash's kitchen le inni ki nama or lunch box recipe paak paro. Husband or lunch box le inni ki na ena prepare pane kurte hain. Apni intadhan dividi lo kapar share pane rke. Lunch box sayino naale vande namma mundhe na night le arne use kya arm chhuo. Arthan al kaale le lunch ke ena prepare pane kur kar dena. So lunch box apni use chale vande kunge easya quicka ho rukno. Adi naertla naala rusiya ho rukno apni no naana po. Inni ki or husband or lunch box le ina takkali biryani pane te pidi karna kalang pote or varval prepare pane rke. கேரட் அப்புறம் வெங்காயம் பச்சடி பண்ணிருக்கேன் ஸோ இந்த லன்ச் பாக்ஸ் கொம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் இந்த லன்ச் பாக்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஆஃபீஸ் கோயஸாக இருந்தாலும் சரி வீட்டில் இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ஈஸியாக இந்த லன்ச் பாக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தக்காளி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு பட்டை கிராம்பு போட்டு தாளிச்சுட்டு ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா இதை வந்து நம்ம வதக்கிக்கணும் நெத்து நெத்தாக தக்காளி இருக்கக்கூடாது நல்லா வந்து நம்மளுக்கு மசிஞ்சிடணும் தக்காளி இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா இலையை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஒன்னே ஹால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் எண்ணெய் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வதங்க விடுங்க அடுத்ததாக இதில் மஞ்சத்தூள் கலந்த தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு கொஞ்சமாக தனியா தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கலாம் இப்போ அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டுட்டு இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் வந்து வேக விடலாம் ஒன்றரை கிளாஸ் அரிசிக்கு இந்த தக்காளி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இது கொதிச்சுட்டு இருக்க டைமில் சாப்பாடை வடித்து அப்படி இல்லைனா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இங்கே குக்கரில் செய்கிறதா இருந்துச்சுனாலும் சாப்பாடை நல்லா வ வேக வச்சுட்டு ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சூண்டி நல்லா இந்த மாதிரி ஆயிடணும் வெறும் கிரேவி தான் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் நல்லா எண்ணெய் பெரிஞ்சு வெளியே வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடித்து எடுத்து வச்சுருக்க சாப்பாடை சேர்த்துருங்க சாப்பாடு சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்லா சாப்பாடை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க சூடாக சேர்த்திங்கன்னா சாப்பாடு குலைஞ்சி போயிடும் சாப்பாடு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் சாப்பாடு வேகிற டைம் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா கலரி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்றதுனால எல்லாத்தையும் நல்லா கலரி விடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துட்டு லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த சூட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி பிடி கருண கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நீங்கள் எந்த கிழங்குனாலும் எடுத்துக்கலாம் பிடி கருண கிழங்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கின் பீல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையில் நல்லெண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இந்த ஸ்கின்னை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கருணக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு போட்டு செய்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து இதை நீங்கள் ஒரு கரெக்டாக ஒரு விசில் இல்லை ரெண்டு விசிலில் இறக்கிடலாம் பிடி கருணக்கிழங்கு போடும்போது ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்க்கும் போது கொஞ்சமாக புளி வந்து கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியும் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அதை நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துட்டேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ரெண்டு விசிலில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா பிடி கருணக்கிழங்கு வந்து நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது நாக்கெல்லாம் விறுவிறுன்னு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமாவும் புளி தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் 
கரெக்டாக ரெண்டு விசிலுக்கு மேலே வேக விடாதீங்க ரொம்ப அப்புறம் மசிஞ்சிடும் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக புளித்தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் நம்ம வீட்டில் யாருக்காச்சும் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இந்த கிழங்குல இந்த மாதிரி ஒரு வறுவலோ இல்லை வந்து குழம்பும் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு சரியாயிரும் இப்போ இதை நான் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ்வலாக செய்கிற கிழங்கோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் பாக்கி இப்போ நீங்கள் சேன கிழங்கு இல்லை சேப்பன் கிழங்கு செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பிடி கருண கிழங்கு மட்டும் வேக வச்சதுக்கப்புறமாவோ இல்லை வேக வைக்கும் போதும் கொஞ்சம் புளி தண்ணியில் போட்டு இதை வந்து நீங்கள் வேக வைக்கணும் அப்படி இல்லைனா சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு வந்து நாக்கில் நம்ம நம்மன்னு இருக்கும் அதனால் அந்த போர்ஷனை வந்து கண்டிப்பாக மறக்காமல் இந்த ரெசிபி செய்யும் போது இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வறுவல் செய்கிறதுக்கு தேவையான வெங்காயம் காஞ்சவத்தல் கருவேப்பில்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வேக வச்சே நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்படின்றதுனால இந்த ரெசிப்பியும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயத்தை அந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து ரெண்டு காஞ்ச வெத்தல் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக இறக்கும் போது இதுக்கு நீங்கள் தேங்காவும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த கிழங்கு வந்து நல்லா நீங்கள் சாட் பண்ணி எடுத்தீங்கனாலே இதுக்கு தேங்காய் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படியே நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க பிடி கருண கிழங்கு சேர்த்துருங்க அடுத்த மசாலாவில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கிழங்கு வேக வைக்கும் போது நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கலந்த தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கலந்த தூள் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிழங்கு கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இது மசியல் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் கரெக்டாக ரெண்டு விசிலில் தான் இதை நம்ம வேக வச்சு எடுக்கணும் இப்போ மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி செஞ்சாதான் நல்லா நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இந்த கிழங்கு வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ரொம்ப குழச்சிட்டிங்கன்னா இது நம்மளுக்கு மசிஞ்சு ஒரு மாதிரி அப்படியே மாவு மாவாக ஆயிரும் அதனால் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் கொஞ்சம் ஹை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா வந்து நம்ம இதை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை வேக வச்சு இந்த மசாலாவோட மிங்கிள் பண்ண விடுங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா லிட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா வந்து இதை வறுத்துக்கலாம் கிளறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து இந்த வரவில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் லன்ச் பாக்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் போகும்போல நீங்கள் என்ன ஐடியா பண்ணி இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நிறைய லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் இருக்குது வேணுன்றவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் வர லிங்க் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுத்தெடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ ராயத்தாக்கு தேவையான வெங்காயம் அப்புறம் கேரட் இந்த மாதிரி நான் துருவி எடுத்துக்கிறேன் 
தக்காளி பிரியாணி போட்டு நல்லா ஸ்பைஸியாக செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்டு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லா ஈஸியாக நம்மளுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்குன்றதுனால ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு பிடி வந்து வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு பிடி கேரட் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ராயத்தை ரெடி ஆயிரும் இந்த லன்ச் பாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இந்த லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக கேட்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் அடுத்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய